Grindvíkingur segir óraunverulegt að pakka öllum eigum sínum saman og yfirgefa heimilið. Mart sé óljóst og það bæti ekki hugar ástandið hjá íbúum. Seðlabankastjóri sér mikla óvissu vegna kjarasamninga og einni vegna Grindavíkur en bankinn heldur stýrivöxtum óbreyttum í 9,25 prósentum, þriðja skiptið í röð. Verðbólgahorfur hafa batnað og spenna í þjóðarbúinu minkað. Ísraelsk stjórnvöld hafna tillegum hama sem 135 af ofnarlje og viðræðum um varanlegan frið. Fórsætisráð þeirra landsinn sagði í kvöld að fullnaðar sigur gegn samtökunum innist á allra næstu mánuðum. Ísfyrðinga vinna hörðum höndum við að ljúka framkvöndum á fótbaltavellinum í tæka tíð fyrir heimalegg í apríl. Vestri spila nú í bestu deildinni og kröfurnar eru eftir því. Forsvarsmenn bandariska fótboltans hafa þurft að hrekja samsæðiskenningar um að úrslitum ofurskálarinnar verði hagrætt. Fyrirandi forsvartaframbjóðandi republikana sér samsæðið eiga tryggja endurkjur bætans bandarika forsvarta. Komið þið sæl. Grindvíkingur sem fjökka farin í heimabæðin í dag segir erfitt að pakka saman eigum og heimili sínu til síðustu þryggja áratuga. Hann segir að upplýsinga flæði til íbúa mætti vera betra. Eru þetta fjölskyldu myndinnar? Heru já, þetta eru myndir á hérna sýninum. Aðalega og eitthvað svona listaverk sem eru í raunum. Eitthvað sem er langar að eiga, eitthvað sem er langar að... Eigi framtíðinni. Hvernig er að sitja þetta í kassa? Það er bara erfitt. Þetta er bara mjög erfitt. Og bara eru pakka niður úr húsi sem er búin að vera í 30 ár. Það er bara mjög erfitt. Þetta er bara mjög erfitt. Þetta er bara svo óraunverulegt. Já, maður er eiginlega að trúa ekki ef maður sé að gera þetta. Það er bara svona þess. Þess að við okkar tilvilli, við ætlum bara að pakka niður, sjá hvað verður gert, áður við ferum til okkur upp til handafóta og pakka öllu niður að koma í burtu, svo sem að hvert á maður að koma að þessu, við komum þess ekki fyrir íbúðinni sem við erum með. Og ég meina, átti ekki að leiða eitthvað að geymslu fyrir okkur, maður hefur ekki teistu það. Og er það þá til bráðabyrða til að fara með þanga og svo fara með aftur eitthvað annað. Það er það svo margt óljóst sem að kannski svona fær fólk til að vera, eða þess að ekki bæta ástandi, hugar ástandi hjá fólki. Þannig að það er bara því miður, það er þetta bara svona. Það er upplýsingaflæði er ekki nú. Mætti vera betra, líka kannski svolítið á gritakum bæði líka. Þeir mætti vera dauglegri að upplýsa fólk. Hvað staðan er, ég veit að þau eru ekki í kjörstöð að vera í bæðastjórn núna í þessum hamförum sko. Það er örgulega mjög erfitt og margar ákvarðanir sem þeir þurfa að taka en manni finnst samt sko þess ákvarðan sem eru teknar séu teknar á fólki einhvers staðar í herbyggin í Reykjavík og tölviskjá ekki sem eru hér í og vita hvernig að staðan eru hann kannski ekki eins og komið til Grindavík. Fjölmiðla fólki var bóðið í skipulaða ferð til Grindavíkur í dag í Lauruglufyld og var upp og lagt að halda sig á iðnaðarsvæði í bænum. Fréttastofa fekk leifi hjónana til að fylgjast með þeim pakka saman og fór því þangað í trássi við fyrirmæli Lauruglu. Hús þeirra Arnars og Bjarnýjar er tiltölulega heillegt. Þau eru ekki búin að taka ákvörðun um hvort þau snúi til baka ef það verður hægt. Þau eru í leigahúsnaði í Hafnarfyrði eins og er. Það verður bara að koma í ljós hvað verður. Það er bara að taka þetta á eru leysi. En auðvitað vil undir maður vilja eiga heima áfram hérna. En það verður bara tími að leiði ljós hvað verður. Það er bara svolítið svo leysi. Þetta er erfitt, heri ég. Já, já, þetta er náttúrulega erfitt að vera að pakka saman. Þessi dóti sem hann er búin að sanka sér gegnum árin og vera að yfirgefa húsnaði sem hann kallaði heimili. Þú veist, ég er í íbúðin í Hafnafyrði, mér líkar ekki dilla að vera þar en þetta er ekki heimili mitt. Þetta er bara eitthvað að sér kem heim, borða, sef, borða sjónvampið. Ég geri ekki þarna. Þetta er maður þá allavega hérna í sínu eigin húsnaði og er að gera eitthvað þegar maður er í bríði. Fórsættisráðherra hefur sagt að frumvarp um uppgjör húsnaðins í Grindavík verði kynnt í þessari viku. Það sem maður kannski er svona sárast og mest svekkiti svo flest öllum, ég er jafnvel öllu fyrir því og finnst ríkið ekki vera búið að standi lappirnar og standa við það sem er ætlaðu að gera. En maður veit að það er svo sem ekkert auðvelt að koma 1200 fjölskyldu fyrir og allir vilja vera sem næst hérna. Þannig að ef maður heyri það er reyndar að flest allir sem hafa fengið í búð hafa gert á eigi vegum og maður að heyra fólk flytja 5-6-7 sem er bara skelfilegt. 
Bláðamannafélag Íslands hefur stemmt íslenska ríkinu fyrir að takmarka aðgengi fjölmiðla að Grindavík. Aðgengi bæði íbúa og fjölmiðla hefur verið afar takmarkað síðustu þrjá ár vikur. Það er bara mjög mikilvægt að bláðamenn fái aðgengi að þessu svæði til þess að geta flutt fréttir af þessum stóra og hörmulega aðburði sem að það ná sér stað. Nú, lauruglustjórinn vísar í það að hann sé að sína grindvíkingum tillitsemi. Ég leiði mér að fullir það að bláðamenn gerir það nú líka sýni grindvíkingum fulla tillitsemi og fyrir utan það. Það myndi ég nú telja að grindvíkingar væri full færir til þess að dæmi um það sjálfur og meta það sjálfur hvort þeir hafa áhuga að koma í viðtalja á blaðmönnum eða ekki. Þannig að væri það þá bara þeirra ákvörðin en ekki lauruglustjórans að taka ákvörðin um það. Hvað finnst ykkur um aðgengi fjölmiðla í Grindavík? Sko, ég hef haft skilning fyrir því á stundum þegar það hefur þurft að loka fyrir aðgang, eins og sérstaklega eftir sprungurslýsið og óuryggi sem var þá á eftir, þá höfðum við skilning fyrir því og ég hafði ekki huga á því að senda fólk inn í bæinn á meðan það var óuryggi. En núna síðustu tvær vikur hefur komið upp tvisvar að það er bóðað í ferð eða bóðað að við megum koma inn í bæinn og síðan er annað hvort hætt við á síðustu stundu án rökstuðnings eða að ferðin er breytt á síðustu stundu Þannig að allt í einu var ferðin komin upp í rútu og styrkt af fyrir fram hugmyndum lauruglustjóra eða almannavarna hvert þetta að fara og hvenær og hvað við ættum að mynda og það er ekki fréttamennska, það er skoðunaferð. Og það skal tekið fram að Úlfar Lúðvíksson, lauruglustjóra á Suðinni sem vildi ekki veita viðtal vegna þessa máls í dag. En þá snúa okkur allt öðru. Dregið hefur úr verðbólgu en og snemmt er að lækka vexti, segi Sæðlabankastjóri, því óvissa sé einkum vegna kjarasamninga og ástandsins í Grindavík. Stýri vextir halda stóbreyttir. Stýri vextir hafi verið óbreyttir frá 23. águst á síðasta ári en þá hækkuðu þeir um hátt prósentustig sem var loka hnykkurinn í langri hækkunarunu. Í morgun var þriði vaxtákvörunadagurinn frá síðustu hækkun og ákveði var að halda þeim óbreyttum í 9,25 prósentum. Í það þann með hægjöri sem er hægt með tildur heitt. Völguð hefur lækkað, hún er enn mjög há. Og samanum til líka er bara mjög mikil óvæsið til staðar. Tveir stórir óvæsuþættir er til staðar, annars vegar útgjöld vegna ástandsins í Grindavík og hins vegar niðurstaða kjarasamninga. Ég held nú reyndar kjarasamningarnir skiptum reyndar meira máli. Ég held að það sé svona stærri þáttur. Ég held að áhrifna af því að Grindavík sér um hvað sé aðalega meira og nær umhverfið, fremur heldur um þann höfuborgarsvæðið, en þetta er allt sem að þætti sem að skipta máli. Sem kunnugt er standa kjara við að rifir og rifiknafund í fjöldi félaga í ASI í samflóti. Áskið segir að þótt Ísland sé lítið samfélag séu stjættirna margar og ólíkar og flókið að ná öllum saman. Þótt niðurstaðin líka ekki fyrir, heyrist honum sem stefna sé rétt. Það sem ég heyri frá sanningsæðalum Það sé verið að horfa á alla þætti saman. Í yfirlýsingu peningastefnun enda segir að bankinn spáði minkandi spenni í þjóðabúðin og slaki verði undir á slok og verðborg og horfu því betri. Sellabankastjóri segir 9,25 prósenta vexti ekki til langframa en of snemmt sé að segja hvenær vexti lækka. Hagkerfi síðan á lendingu og stöðuleiki sé að skapast. Bankinn hækkaði vexti 14 skipti í röð og segir Ásgeir þær aðgerðir hafa virkað. Já, það er að gera það. Og greiningadeildir bankana eru sammála um ákvörðum dagsins. Já, ég held að þetta hafi nú verið að rétta í stöðinni. Já, ég er sammála. Það var frekar auðlegs ákvörðum. Já, ég er sammála. Ég held bara óvissan er of mikil um bæði Grindavík og varðandi kjæramál til þess að hann hefði getað að lækka vexti núna. Og þá til útlanda. Vopnarlí á Gasa kemur enn til greina þótt nokkuð verið spera í milli. Hamarsamtökin lögðu til 135 daga að vaða Vopnarlí og frelsun allar að gísla en Ísraelar höfnuðu tillegunum algjörlega. Forsætisráðara Ísrael segir að Ísraelar hafi sigur gegn Hamars og Gasa á allra næstu mánuðum. Tillugur Hamas kváðu á um 3, 3, 45 daga vopnarhlés, samtals 135 daga hlé, þar sem allir Ísraelskir gíslar yrðu frelsaðir og allt herlið Ísraels aftur kallað frá Gaza, endurreist spítala og íbúðablokka myndi hefjast. Hamas samtökin vonuðu að varanlegt friðarsamkomulag liti dagsins ljós á þessum 135 dögum. 
Ísraelsk stjórnvöld höfnuðu tillögunum algjörlega. Benjamin Netanyahu, fórsetisráðara landsins, sagði á blaðamannafundi í kvöld að sigur innist gegn Hamas á allra næstu mánuðum. Aldrei var nema veik vonað tillögur Hamas erðu samþyktar. Joe Biden, bandaríkjafórsetis, sagði þær langsóttar og Antoni Blinken, utaríkisráðara, sem enn og aftur er á þeitingi um miðausturlönd, sagði að greinilega bæri nokkuð í milli. Þrátt fyrir þetta virðist þó ekki öll von úti. Samninga umleitanirnar sem líta ekki ígja vel út eftir vendingardagsins eru afrakstur viðræðna bandaríkjamanna Katara, Egypta og Ísraela í París að undarförnu. Síðdegis í dag var bóðið til nýrra viðræðna í Kairó. Svo virðist sem samningamönnum hafi sínst fyrri viðræður vera runnar út í sandinn. Fyrst á eina vopnarhlið stríðsins var gert í november, það var því í viku og um hundrað gíslum var sleft úr haldi Hamas, auk 240 palestinumanna. Ísraels her hefur drepið um 27.000 gasabúa síðan stríðið hófst. Og þessu tengt því sjálfstæð sem við voru á alþingi í dag sakaður um að nota fjölskyldu sameiningu palestinumanna sem skipti mynd til að ná fram lagabreytingum í útlendingamálum. Þingmaður sjálfstæðisflokks í stjórnvöld vinna af heilindum í málinu. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata rætti mál dvalalefisafana á Gaza í umræðum störf þingsins á alþingi í dag. Hún gagrindi stjórnvöld fyrir aðgerðaleysi og sagði sjálfstæðismenn nota málið til að knýja fram lagabreytingar í útlendingamálum. Þetta er ótrúlega dapalegt að heyra, verulegi fórseti, en það er gott að við fáum loksins fram hinna raunverulegu ástæði þess að ekki tekst að standa vel að fjölskyldusamningum. Það er vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn vill nota líf þessa fólks sem skiptimynd. Flokksbróðir Þóreldar sagði fólki búa við stöðug og ógn og lífsættu í þessum hópi væru 72 börn. Íslands stjórnvörð viljast ekki vilja bjarga þessum börnum og koma þeim hinga til lands af ótta við að slíkt skapi fordæmi. Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokks og fyrirverandi dómsmálaráðherra sagði að verkefni væri bæði flókið og stórt. Ísland væri í þessu tilviki að taka móti fleiri einstaklingum á grundvelli fjölskyldusameningar en öll hinn norðurlöndin til samans. Og það er verið að vinna á fullum heilindum við ríkisjóttaborði í þessu, en við verðum líka að átta okkur á því að verkefnin er að verða okkur ofviða, sérstaklega ef við breytum ekki þeim reglum sem að hér gilda til samræmis að það sem að gerist í nágrannalöndum okkar. Konan sem grunnuð er um að hafa orðið sex ára síni sínum að bana í Kópavogi var í dag úrskurðuð í fjögur að vegna gæslevarhald. Hún hefur verið í haldilega og rögla frá því á miðvikudaginn í síðustu vikum þegar drengurinn fannst látin á heimili fjölskyldunar. Þar bjó konan með drengnum og ellefár á bróður hans. Þau hafa alþjóðlega vernd og hafa búið hér í á fjórða ár. Fáðir drengjana býr einnig hér á landi, samkvæmt upplýsingum frá lögreglum með að rannsókn málsins vel. Karlalið knattspyrnudeildar Vestra á að spila sinn fyrsta heimaleik í efstu deild Karla 20. april. Ísverðingar eru í kappi við tíman og gera völlinn þannig að hann uppfylli kröfur KSI fyrir leiki í efstu deild. Karlalið Vestra í knattspyrnu mun spila í bestu deildin í ár. Það er eins vegar að mörga að hyggja áður en fyrsti leikurinn fer fram á heimavelli liðsins á Ísafyrði í april. Kröfurnar í raunni í kringum bestu deildina eru tölvöld meiri heldur en í kringum lengi deildina. Og við höfum sko síðustu ári verið með grasvöld og Ísafirði sem liðið hefur leikið á. Hann hefur ekki verið notað um svona vel nefnum svona fjóra mánuð ári. Þannig að við höfum svona sem svo sem sófst eftir því að fá gervigras og bæjarvöld urðu að þeirri ósk okkar og ákveða að henda í gervigras. Þetta er ekki besti árstími fyrir framkvæmdir en vestramenn mega engan tíma missa. Ráðgert er að spila fyrsta heimaleikinn 20. april. Þá verður völlurinn bara að vera klár. Menn eru bara í kappi við tíman og það er svona veður og vindar sem munu skýra mikið hvenær þetta verður klár. Samúel segir þetta ekki vera ákjósanlegasta tíman en völlurinn hafi verið í notkun síðasta sumar. Þó framkvæmdir séu hafnar er þó enn ágreiningur um umfang þeirra. Við höfum svo sem verið að pönkast í bænum með það að þeir seti hitalagnir í völlinn. Slíka lagnir myndu auka kostnað og kindikin er þið dýr. Samúel bendir á að fjárfestingin eru til þess að völlurinn nýttist mestan part ársins og endingin er þið betri auk þess sem vonistandi til að kostnaður við kindingu lækki. En að setja ekki lagnir, ég meina ef að fyndist nú heitt vatt hérna í framtíðinni og við erum ekki með lagnir, þá held ég að margir myndu klóra sér í hausnum sko. Gervigrasið verður ekki eina nýjungin því vestri teflir á árinu aftur fram kvennaliði í meistaraflokki. 
Reglugerð KSI gerir ráð fyrir því að öll félög sem taki þátt í efstu deild karla hafi einnig kvennalið. Það er ótrúlega bara jákvætt fyrir félagið og bara, já, bara samfélagið að sé komin kvennalið aftur. Uppbygging vallarins er í höndum Ísafjarðarbæjar. Auk framkvæmda við völlin þarf að betrum bæta búningsaðstöðu og aðgengi áhorfenda. Fulltrúi KSI segir tillit teki til aðlögunar tíma þegar félög fara upp um deild. Markmið sambandsins sé að veita félögum aðhald varðandi aðstöðu en ekki vera íþyngjandi. Stærsta málið sé að völlurinn verði klár í vor. Ég trúi og treysti að við munum spila leikið á 20. april. Samsæðiskenningasmiður í bandarískanum haldaði fram að sambandsöngkörnur Taylor Swift við bandarískan öðruðningskappa sé aðeins til þess að tryggja djóbæðin bandarískaforseta endurkjör. Leikið verður um ofurskálina á sunnudaginn. Grjótharðir aðdáundur Swift hafa fjölmynd á leiki Kansas City Chiefs eftir að hún fór að sjást með Travis Kells leikmanni liðsins. Aðsókn og miðaverð hafa rokið upp. Samsæðiskenningasmiður telja að samband Swift og Kells sé markaðsbrella. Ný útfærsla þeirrar kenningar keirir hins var um þverbakt. Samkvæmt henni allar NFL að hagræða úrslitum ofurskálarunar á svona dag liðið Kelsis í vil, svo að demokratar geti síðan byggið Swift um að lýsa yfir stuðningi við frambúð Joe Bidens bandaríkjafórseta til endurkjörs í november og tryggja þannig að aðdáundur hennar fjölmenni á kjörstað. Vífe Gramaswami sem var í frambúði í Republikana flóknum hefur meðal annara haldið kenninguna á lofti. Listen, there is no way that I could have scripted that one. Let's just put it that way. But she is, um, or anybody in our office, she's, she's a remarkable performer. She knows great entertainment. Samband Swift og Kels dregur fleiri dilka á eftir sér. Hún hefur hótað að sækja háskólanema til saka fyrir að byrta fluga á allanir hennar opinberlega og vekja aðtikla á mikilli losun gróður og svo loftegjunda. Fyrri helming ásins 2022 var Swift sú stórstjarna sem mest mengaði með engaþóttu sinni. Hún flaug því sem nam 70 sinnum frá Keflavík til Tenerif, meðal flugtímin aðeins um 80 mínútur, stista flugið aðeins um hálftími. Losun hennar er meira en þúsundföld losun meðal bandaríkjamanns. En gagrinin fær þó ekki á hana. Fyrir hugaði er að hún fljúi með engaþóttu sinni 9. februar yfir kyrrahafið, haldið tónleika í Tókjó 10. februar, áður hún flýgu síðan heim degi síðar til að fylgjast með kærastanum taka þátt í ofurskálinni sem að þessu sinni fer fram í Las Vegas. Hópur háherninga komst í hann krappan þegar þið festust í hafísbreiðu undar ströndum Japans. Sjómaður kom auga á dýrin í gerðmorgun og yfirveldi nærleikjandi bæ sendi fulltrú á staðinn. Þar blöstu við þrettan háherningar sem svömluðu við yfirborðið milli ísjakana. Betur fór þó en áhárðist og svo virði sem dýrin hafi komist undan í morgun þegar glýðnaði milli ísjakana. Háherninga tarfar geta orðið tíu metrar að lengd og ekki er óalgengt að þeir finnist þar sem hafís er nærri. Hreyfing er allra meina bót eða allavega flestra. Embætti landlæknir skaf í dag út ný viðmið fyrir hreyfingu landsmanna og þar eru send skýr skilabóð. Líkil skilabóðin eru bara takmörkum kyrsutu. Öll hreyfing skiptir máli þannig að það gerir bara allir sitt besta. Hver manni geftir gömlu góðu þýðmálkvitta reglunni um að hreyfa sig í 30 mínútur á dag? Sú regla er vissulega góð en nú hefur embætti landlæknis aðeins breytt nólguninni. Í nýjum viðmiðum embættisins er börnum og ungmennum ráðlagt að taka rösklega hreyfingu í minnst 60 mínútur á dag. Þrjá daga vikunar ættu þau svo að stunda kröftugar hreyfingu með áherslu á þól og styrk. Og fyrir fullorna og það fullorna með fallaðra og líka í raunar fyrir eldra fólk er núna og það er nýtt að hreyfa sig í minnst 150 mínútur samtals, tvær og hálfa klukkustund af rösklegri hreyfingu, svona eins og rösklega ganga, samtals yfir vikuna. Í þessum nýju ráðleggingum er enn ríkari áhersla, lögð á styrtar þjálfun og þá sérstaklega hjá fullornum og eldra fólki. Enginn er of gamall til að nýta sér leikvellina. Brjóstöðnar eru stóri veðvar sem er tilvalið að styrkja og þá er bara hérna hægt að setjast hérna og nýta eigin kraft og eigin líkamsting til þess að virkja brjóstuðana og svona það er alltaf það er í raunum líkitun að því að lifa sjálfstæði lífi það er að geta staðið sjálfur upp þannig að það er klassíst að gera til dæmis og tilvalið bara að nota tækifæri til þess að gera eins og nýbeir og getur maður bæði gert það svona bara sjálfur hérna eða það líka bara sest hérna niður en finnst maður þurfa stuðning og svo aftur upp. 
Íslenska kokkalandsleiði var í þriðja sæti á Ólympíuleikunum í matreiðsli í stúttkast í Þýskarlandi sem lauk í dag. Þar með tókst liðuna að jafna sinn besta árangur en íslensku kokkarni náðu þriðja sæti á Ólympíuleikunum fyrir fjórum árum. 50 og fjórar þjóðir sendi fullru á leikana í ár, finnum tókst að tryggja sér efsta sætið og sveslendingar náðu öðru sætinu. Úrslitin voru tilkynnt eftir hátið í dag og íslenska liðið fagnaði þriðja sætinu vel og innilega. Já, og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlösi kvöldsins Óðin Svan Óðinsson? Jú, Jóhanna, við ætlum að senda kastlösi út hérðan frá háskólanum og akurir í kvöld. Við ætlum að ræða fyrirhugar sameininga við ræðar háskólans hér og háskólans og byfröst. Ég fæti minn rektora begja þessara stopnana. Svo ætlum að kíkja á sýningu í nýlistasafninu og bræða okkur til færeiga og heimsækja færiska hestin sem er í útrýmingarhættu. Þannig að það er fjölbreytur og þéttur þáttur framundan sem ég mæli ekki með að missa af. Takk fyrir það, Óðinsvan Óðinsson á Akureyri í kæðslösun á eftir. Men við lítum til veður. Á morgun þá verður norðlag eða breytileg átt á landinu víða 5-10 metrar og bjart með köflum. Þó eru líkur á stöku jeljum norðvestanlands og við ströndina norðaustan til. Það herðir á frostinu og á morgun verður 4-15 stiga frost, mildast syðst. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu dagalokkum íþróttarfréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. KSI segir koma til greina að fækka leikjum hjá yngri landsliðum vegna þess að sambandið fær ekki krón úr afreksjóði ISI. Fjárframlög FIFA og UEFA duga sambandinu ekki að sögn framkandastjórans. Það skýrist í kvöld hvaða lið verður fjórða á síðasta liði til að tryggja sér sæti í undanúrslutum byggarkefni kvenna í handbolta. Síðasti leikur áttalega úrslitana fer þá fram. Afrikukefnin í fótbolta og heimsmistar er í dýfingum í íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að ríða upp helstu aðtriði fréttatímans áður við kveðjum okkur. Grindvíkingur segir óraunverulegt að pakka öllum eigum sínum saman og yfirgefa heimilið. Mart sé óljóst og það bæti ekki hugar ástandið hjá íbúum. Seðlabankastjóri segir mikla óvissu vegna kjarasamninga og einnig vegna Grindavíkur en bankinn heldur stýri vöxtum óbreyttum í 9,28% þriðja skiptið í röð. Verðbólguhorfur hafa batnað og spennað í þjóðarbúinu minkað. Ísraelsk stjórnvöld hafna tillegum Hamas um 135 daga vopnarli og viðræðum um varanlegan frið. Fórsætisráðurinn landsins sagði í kvöld að fullnaða sig við gegnsamtökunum innist á allra næstu mánuðum. Ísfyrðingar vinna hörðum höndum við að ljúka framkvöndum á fótboltavellinum í tæka tíð fyrir heimaleik í apríl. Vestri spila nú í bestu deildinni og kröfurnar eru eftir því. Þessum fréttatíma er alveg að ljúka og svo komið að íþróttum veðri og kastljósinu frá Akureyri að þessu sinni. Næstu fréttir er í útarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpunt ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.